അതിവേഗം പടർന്നു പിടിക്കുന്ന കോവിഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ആലോചിച്ച് നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഈ സാഹചര്യത്തിലും കൊറോണ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈന അതിനൊക്കെ മറികടന്ന് പുതിയൊരു സ്റ്റേഡിയം പണിയുന്നതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ കോവിഡിനെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കുമെന്ന് തലപുകഞ്ഞ് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ചൈനക്കാർ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം എങ്ങനെ കെട്ടിയുയർത്താമെന്ന ചിന്തയിലാണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലൊന്നിന്റെ നിർമ്മാണമാണ് ചൈനയിൽ തെക്കൻ നഗരമായ ഗാൻചൌവിൽ ഇന്നലെ തുടക്കം കുറിച്ചത് ചൈനീസ് സൂപ്പർ ലീഗ് ക്ലബ് ഗാൻചൌ എവർഗരയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം പേർക്ക് കളി കാണാനിരിക്കാവുന്ന സംവിധാനമാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്പാനിഷ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ് ബാർസിലേനയുടെ പ്രശസ്തമായ ന്യൂ ക്യാമ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിനേക്കാൾ സീറ്റ് കൂടുതലും ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് തന്നെ പന്ത്രണ്ടായിരം കോടി ചൈനീസ് യുവാൻ അതായത് ഏകദേശം പതിമൂന്നായിരം കോടി രൂപ ചെലവ് വരുന്നതാണ് സ്റ്റേഡിയത്തിന്റെ നിർമ്മാണം വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു താമരപ്പൂവിന്റെ മാതൃകയിലാണ് സ്റ്റേഡിയം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗാൻചൌവിന്റെ ഫ്ലവർ സിറ്റി അഥവാ പുഷ്പനഗരം എന്ന വിളിപ്പേരിന് അനുസ്മരിച്ചാണിത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സ്റ്റേഡിയം പണി പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് ചൈനയുടെ പ്രതീക്ഷ എന്തൊക്കെയായാലും ചൈനയെ സമ്മതിക്കണം കോവിഡിനെ കൊണ്ടുവന്നവർ അതിജീവിച്ച് പുതിയ കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ഓരോ ദിവസത്തെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ മരണസംഖ്യ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കണക്കുകളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദിവസവും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണവും മരണവും കൂടി വരുന്നതായി കണക്കുകൾ രാജ്യത്ത് കേരളമാണ് കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ കാര്യത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം പേരുടെ കണക്കെടുത്താൽ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തിയത് കേരളമാണ് എന്നാൽ ലോകത്ത് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പരിശോധനയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം വളരെ പുറകിലാണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിൽ നൂറ്റി അറുപത്തിയൊന്ന് പേർ എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ പരിശോധനാ ശരാശരി ബുധനാഴ്ച മാത്രം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പുതിയ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു നൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേർ ആകെ മരിച്ചു മുംബൈയിൽ മാത്രം ബുധനാഴ്ച രണ്ട് പേർ മരിച്ചു നൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് മുംബൈയിൽ മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കർണാടകയിൽ ഇതിനോടകം ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് അതിൽ പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചു എന്നാൽ ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത് ലക്ഷം കടന്നു മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ ഗുരുതരമാണ് ബ്രിട്ടൺ ന്യൂയോർക്ക് ഇറ്റലി സ്പെയിൻ ഫ്രാൻസ് യു കെ എന്നിവിടങ്ങളിലും മരണനിരക്ക് കുത്തനെ ഉയർന്നു കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് മഹാമാരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ യു എസിൽ പൊലിഞ്ഞത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് ജീവനുകളാണ് യു എസിൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണസംഖ്യയും ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു രാജ്യത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന മരണനിരക്കുമാണിത് ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മരണം രേഖപ്പെടുത്തിയ യു എസിൽ ബുധനാഴ്ച രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചതായിരുന്നു ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന സംഖ്യ എന്നാൽ ഇത്രയൊക്കെ മനുഷ്യരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും കോവിഡിന് മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ് കോവിഡ് രോഗത്തിന് വാക്സിൻ കണ്ടെത്താൻ ലോകമെമ്പാടും ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ഇതുവരെ ഫലപ്രദമായ മരുന്നോ വാക്സിനോ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല വൈറസുകൾക്കെതിരെ ആന്റിബയോട്ടിക്കൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അവ ബാക്ടീരിയ വഴിയുള്ള അണുബാധയ്ക്കാണ് ഫലപ്രദം അതിനാൽ തന്നെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കില്ല ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബാക്ടീരിയ വഴിയുള്ള അണുബാധയുണ്ടായാൽ അതിന് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തോടെ മാത്രം ആന്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മാത്രം രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള ചികിത്സയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറസ് ബാധിതർക്ക് നൽകുന്നത് രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും കേരളത്തിലെ എല്ലാ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലും കോവിഡ് പത്തൊൻപത് ബാധിതർക്കായി പ്രത്യേക ഐസൊലേഷൻ വാർഡുകളുണ്ട് പുതിയ വൈറസ് ആയതിനാൽ തന്നെ ഇവയെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയും ശരീരം ആർജിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അതിന് സഹായിക്കുന്ന വാക്സിനുകളും ചില പ്രത്യേക മരുന്നുകളും പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ് വ്യക്തിശുചിത്വ മാർഗങ്ങൾ പാലിക്കുക മാത്രമാണ് നിലവിൽ രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ഫലപ്രദമായ ഏക വഴി ഇനി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി ഉണ്ടായാലും ചൈന അതിജീവിച്ച പോലെ ലോകരാജ്യങ്ങളും കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം